ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க All right. So first of all, equal to switch function. நல்லா கவனிங்க ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜ் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு வேல்யூவை மற்ற வேல்யூஸோட கம்பேர் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆகும் இல்லையா அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ரிசல்ட்டாக தந்துடும் ஒரு வேலை மேட்சே ஆகலை கம்பேரிசனில் மேட்சே கிடைக்கலன்னும் போது நாம் கொடுக்குற டிஃபால்ட் வேல்யூவை ஆஸ் அ ரிசல்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துரும் இப்படி தான் ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபார்முலாஸோட டேபில் போயிட்டு லாஜிக்கல் ட்ராப் டவுன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அங்கே தான் ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் எங்கே வந்து இஃப் இஃப் எஸ் நெஸ்டடி ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்விட்சும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இதிலே ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேலை செய்யும் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிரும் சரி முதல்ல ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்கியூமெண்ட்டை பார்த்துடலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு மொத்தம் மூணு மெயின் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய மேட்ச் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அந்த வேல்யூவை நாம் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கொடுக்கலாம் அது நம்பரோ டேட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்டோ அதை நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த நம்பரோ டேட்டோ டெக்ஸ்டோ இருக்கக்கூடிய செல்லோட ரெஃபரன்ஸை இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் கொடுக்கலாம் அடுத்த ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்தோம்னா வேல்யூ ஒன் அதுக்கு அடுத்தது ரிசல்ட் ஒன்னுங்கிற ஆர்கியூமெண்ட் இது ரெண்டுமே பேராக பார்க்க வேண்டியதான் வேல்யூ ஒன் ரிசல்ட் ஒன் பேர் ஆர்கியூமெண்ட் மாதிரி நல்லா கவனிங்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நாம் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த நம்பரோ டேட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்டோ அதை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கறதுக்கான வேல்யூவை இந்த வேல்யூ ஒன் ஆர்கியூமெண்ட்டில் கொடுக்கலாம் அப்படி மேட்ச் ஆச்சுன்னா என்ன ரிசல்ட் வரணுங்கிறத ரிசல்ட் ஒன்னில் கொடுக்கலாம் இந்த வேல்யூ ஒன் ரிசல்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் எத்தனை பேரை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இதால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை மேட்சே ஆகலைனா என்ன டிஃபால்ட் வேல்யூ வரணும் அப்படிங்கிறத கமா கொடுத்தோம்னா அதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் ஆப்ஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் தான் நல்லா கவனிங்க மேட்சே ஆகலைனா என்ன ரிசல்ட் வரணுங்கிறத நாம் டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம் இந்த டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் கொடுக்கலாம் இல்லை எனக்கு அடுத்தடுத்த மேட்சிங் ஆக வேண்டியதுக்கு கம்பேர் பண்ண வேண்டியதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் வேல்யூ டூ ரிசல்ட் டூ இல்லை வேல்யூ த்ரீ ரிசல்ட் த்ரீ இப்படி நூற்றி இருபத்தாறு பேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணியே பார்த்துடலாம் நல்லா கவனிங்க எம்ப்ளாயோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா அவங்க போனஸ்க்கு எலிஜிபிளாக இல்லை நாட் எலிஜிபிளாக அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வரணும் ஒரு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு போனஸ் வந்து எலிஜிபிள் தான் ஒருவேளை ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து போனஸ் கிடையாது ஐ மீன் நாட் எலிஜிபிள் ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி கொடுப்போம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் நெஸ்ட் இஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை இஃப் எஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வரிசையில் நம்ம இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் பட் இந்த ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு குட்டி ட்ராபேக் இருக்குது அது என்னங்கிறத அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன் பட் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்பரோ டேட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்டோ கம்பேர் பண்ண வேண்டியதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி நமக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது எங்கே இருக்குது இந்த டி காலம் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அப்போது அந்த செல்லில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துடலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த ரெஃபரன்ஸை நம்ம திருப்பி மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு நெஸ்ட் அடி பில் பில்ட் பண்ணுறோம்னா நெஸ்ட் அடி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த டி
இப்போ நம்ம கொடுக்கணும்னா அடுத்த பேரை என்ன பண்ணலாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை மேட்சே ஆகலை அப்படின்னும் போது என்ன ரிசல்ட்டை டிஃபால்ட்டாக காமிக்கணுமோ அதை கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துடலாம் பட் நமக்கு அடுத்தடுத்த கம்பேர் பண்ணி மேட்ச் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்தது என்னது ஒரு வேலை சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னது சேம் அடுத்த ரிசல்ட் என்ன கொடுக்க போகிறோம் அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு ஆமாம் அவங்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கலாம் அப்படியே கமா கொடுத்தோம்னா என்னது வேல்யூ த்ரீ இப்போ என்னது செவன் இயர்ஸ் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சேம் அவங்களுக்கு என்ன உண்டு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு இப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அந்த டி டூங்கிற ரெஃபரன்ஸை அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ அப்போ நமக்கு ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா வேலை முடியும் ஸோ இதுதான் ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு மெயினான பார்த்திங்கன்னா கான்செப்ட் ஒர்க்கு கொஞ்சம் குயிக்காக முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ எயிட் இயர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு நைன் இயர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு ஈவன் டென் இயர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு ஓகே இப்போ கடைசியாக நம்ம கமா கொடுத்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதுக்கப்புறம் அங்கே மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வேலை ஃபைவ்லேருந்து டென் வரைக்கும் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது போனஸ் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது ஸோ நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் ஃபைனலாக ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தாச்சு இப்போ நல்லா கவனிங்க எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது வந்தாச்சு ஏன்னா வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால் எலிஜிபிலிட்டி வந்தாச்சு நியாயமாக பார்த்தா இங்கே என்ன வரணும் த்ரீங்கிறதுக்கு நாட் எலிஜிபிள் வரணும் ஜஸ்ட் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்றது வந்தாச்சு இப்போது நல்லா கவனிங்க ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனோட ஒரு புரிதல் நமக்கு வந்தாச்சு ஆனால் ஒரு சின்ன டவுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்திருக்கும் எதுக்கு உக்காந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னுன்னு அடிக்கிறீங்க ப்ரோ பேசாமல் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைன்னு கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சிடும்ல அப்படின்னா நான் சொன்ன குட்டி ட்ராபேக்கே அதுதான் ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனால் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் மட்டும்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இந்த கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு லெஸ்ஸர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்லாம் உள்ளே தூக்கிட்டு வந்து வேலை செய்ய முடியாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோமே அடுத்த செல்லில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே கொண்டு வரோம் எக்ஸ்பிரஷனில் என்ன பண்ணிடுறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய செல்லு ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன இருக்குது வேல்யூ ஒன் இப்போ என்ன கொடுக்குறோம்னா இந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அதாவது இந்த செல்லில் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அடுத்த கம்மா கொடுத்த என்ன ரிசல்ட் வருது இல்லையா ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சுன்னா என்னது எலிஜிபிள் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து அந்த எலிஜிபிள் பேஸ் பண்ணிடலாம் அந்த டபுள் கோட்டை மட்டும் தூக்கிடலாம் ஓகே அப்போ என்னது ரிசல்ட் என்னது ஒரு வேலை ஃபைவ் ப்ளஸ் இயர்ஸ் இருந்துச்சு ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னது எலிஜிபிள் இல்லையா அவங்களுக்கு நாட் எலிஜிபிள் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் டிஃபால்ட் வேல்யூவாக கொடுத்துட்றோம் அதே எலிஜிபிள் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் உள்ளே இங்கே பின்னாடி நாட்டுன்னு கொடுத்துருவோம் நாட் எலிஜிபிள் கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் அங்கே ஒன்றும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா வர்றதே அங்கே என்ன வந்திருக்கு நாட் எலிஜிபிள் எல்லாருக்குமே நாட் எலிஜிபிள் தான் அப்புறம் எப்படி ப்ரோ இந்த ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இதோட லிமிட் இவ்வளோ தானே நம்ம லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணவே முடியாதா வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா கிடையாது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா சேம் அதே மாதிரி தான் பட் இங்கே என்னது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் நல்லா கவனிங்க இங்கேயும் என்ன இருக்குது எம்ப்ளாயோட நேம் இருக்குது அவங்க வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது இப்போ என்னென்னா ஒரு வேலை நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே அவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓகே அது வந்து ஆவரேஜ் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங்க்கு என்ன ரிசல்ட் வரணும் ஆவரேஜ்னு வரணும் அறுபதாயிரத்துக்கு மேலே சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா குட்டு எண்பதாயிரத்துக்கு மேலே சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸலண்ட் இப்படி தான் வரணும் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டி தௌசண்ட் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு பேசாமல் இஃப் ஃபங்க்ஷனே என் எஸ்டடி ஃபை யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் இஃப் எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணலாமான்னா கிடையாது நம்ம தாராளமாக ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன எக்ஸ்பிரஷனில் போயிட்டு அந்த டி டூ அந்த ரெஃபரன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நாம் ட்ரூங்கிற இந்த லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோ
ஆவரேஜ் குட் எக்ஸலண்ட் குட் ஆவரேஜ் வந்தாச்சு ஒரு வேலை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே எயிட்டி தௌசண்ட் இல்லை ஒரு நைன்ட்டி தௌசண்ட் அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் அவங்களுக்கு எக்ஸலண்ட் வரப்போகுது இல்லை அவங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னது ஆவரேஜ் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் மேட்சுக்கே வராது அப்போது என்ன ஆகுது மேட்ச் ஆகலை என்ன போது அவங்களுக்கு என்னது நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஸோ இப்படி நாம் ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனை தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாக்ட் மேட்சுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் காரணம் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் நாம் நிறைய இடத்துல போய் இந்த ரெஃபரன்ஸை திருப்பி திருப்பி உட்காந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு இல்லை வேலையை கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் போய்ட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸை திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருக்கிறோம் இங்கே என்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஓகே ரைட் ஸோ ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதும் நம்ம முன்னாடி யூஸ் பண்ணுற அந்த இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஃப்எஸ் ஃபங்க்ஷன் அதே கான்செப்ட் தான் எக்ஸாக்ட் மேட்ச்னு வரும்போது தாராளமாக நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் போது யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி தாராளமாக நம்ம இஃப்எஸ் ஃபங்க்ஷன் நெஸ்டட் இஃப் ஃபங்க்ஷன் இதே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ நமக்கு ஸ்விட்ச் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்